మొబైల్ ఫోన్స్ టెక్నాలజీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మా టెక్నాలజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బిల్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి హాయ్ వివర్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య మనం తరచుగా లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనే పదాన్ని ఎక్కువగా వింటున్నాం దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు రాబోయే ఏవైతే మొబైల్స్ ఉన్నాయో సో వీళ్ళు వచ్చేసరికి మా మొబైల్లో లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉందని చెప్పేసి అయితే చెప్పుకుంటున్నారు సో దీనికి సంబంధించి చాలా మంది అయితే నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అన్న లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అని సో ఈ రోజున మనం దాని గురించి తెలుసుకుందాం లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది నిజంగా మన మొబైల్కి ఇది అవసరమా అనేది ఈ రోజు నీ వీడియో ద్వారా అయితే మనం తెలుసుకుందాం సో లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది ఓన్లీ మొబైల్కైనా పీసీకి కూడా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి పీసీకే లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది తర్వాత వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనకి మొబైల్లో లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనే పదాన్ని అయితే చూడడానికి అయితే ఉంటుంది సో పీసీలో వచ్చేసరికి మనం చూసుకుంటే ఏదైతే మనకి సిపియూ ఉంటుందో సో సిపియూ అనేది మనం హీట్ ఎక్కకుండా ఉండడానికి ఈ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అయితే తీసుకొచ్చారు సో సిపియూ హీట్ ఎక్కకుండా ఉండడానికి మనకి సిపియూ మీద అయితే ఒక ఫ్యాన్ అయితే ఉంటుంది అలాగే మనకి ఏదైతే సిస్టమ్ ఉంటుందో సిస్టమ్కి అవుట్ సైడ్ కూడా ఒక ఫ్యాన్ అయితే ఉంటుంది సో అవుట్ సైడ్ నుంచి మనకి ఎయిర్ అనేది మనకి లోపలికి వస్తుంది ఆ ఎయిర్ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఏదైతే సిపియూ దగ్గర ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుందో ఆ ఫ్యాన్ వచ్చేసరికి సిపియూకి అయితే గాలి అందిస్తుంటుంది సో ఈ విధంగా మనకి సిపియూ అనేది హీట్ ఎక్కకుండా సిస్టమ్ అయితే చూసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అయినప్పటికీ మనకు సిపియూ అయితే హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది సో సిపియూ హీట్ ఎక్కడం వల్ల మనకు మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు సిస్టమ్ కావచ్చు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఏదైతే క్లాకింగ్ స్పీడ్ ఉంటుందో క్లాకింగ్ స్పీడ్ అనేది స్ట్రక్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు మనం టూ పాయింట్ జీరో గిగా హెచ్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ మీద మన సిపియూ అంటే మన ప్రాసెసర్ కనుక రన్ అవుతుందంటే సో ఎప్పుడైతే మనకి సిస్టమ్ హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుందో సిపియూ అనేది హీట్ ఎక్కినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి స్పీడ్ అనేది సడన్ గా డౌన్ అవుతుంది మళ్ళీ పెరుగుతుంది అలాంటప్పుడు మనం ఏదైనా గేమ్ ఆడుతున్నా లేకపోతే ఏదైనా వీడియో రెండరింగ్ చేస్తున్నా సో సడన్ గా మనకి ఏంటంటే స్ట్రక్ అవుతున్నట్టు లేకపోతే హ్యాంగ్ అవుతున్నట్టు లేదా మూవ్మెంట్ అనేది స్మూత్ గా లేకుండా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది మెయిన్ కారణం ఏంటంటే మనకి సిపియూ అనేది హీట్ ఎక్కడం వల్ల జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఏం చేశారంటే అప్పుడు మనకి ఈ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అయితే ముందుగా సిస్టమ్ కి అయితే తీసుకొచ్చారు సిస్టమ్ లో కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందంటే సో దీనికి వచ్చేసరికి మనకి ఒక రేడియేటర్ అనేది యూస్ చేస్తారు అనమాట సో ఈ రేడియేటర్ కి వచ్చేసరికి మనకి టూ వోల్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ టూ వోల్స్ నుంచి టూ పైప్స్ అయితే మనం కనెక్ట్ చేసి ఆ పైప్స్ ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ మనకి సిపియూ ఉంటుందో సిపియూ దగ్గర ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లేస్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఒక కాపర్ ప్లేట్ అయితే ఉంటుంది ఆ కాపర్ ప్లేట్ కి అయితే ఈ రెండు ట్యూబ్స్ కనెక్ట్ చేస్తారు ట్యూబ్ కి సెకండ్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి రేడియేటర్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ రేడియేటర్ లో వచ్చేసరికి మనకి వాటర్ అనేది ఉంటుంది అంటే లిక్విడ్ ఉంటుంది అనమాట లిక్విడ్ వచ్చేసరికి మనం వాటర్ అయినా అందులో నింపొచ్చు లేదంటే మనకి కూలింగ్ లిక్విడ్ అని చెప్పేసి మనకి బయట బాటిల్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు సో వాటిని నింపి వాడొచ్చు అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనకి వాటర్ అనేది డ్రైన్ అయిపోతూ ఉంటుందో వాటర్ అనేది మళ్ళీ అందుట్లో పోస్తూ ఉండాలి సో ఈ విధంగా అయితే వర్క్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే మనకి సిపియూ హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుందో మనకి టూ పైప్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక పైప్ లైన్ నుంచి మనకి హీట్ ఎక్కినప్పుడు ఏదైతే హాట్ వాటర్ ఉంటుందో హాట్ వాటర్ అనేది మనకి రేడియేటర్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో అవుట్ సైడ్ నుండి వచ్చే మనకి ఏదైతే గాలి ఉంటుందో మనకి అవుట్ సైడ్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదా మనకి మామూలుగా సిపియూ కి ఆ అవుట్ సైడ్ నుండి వచ్చే ఫ్యాన్ గాలి నుంచి మనకి మళ్ళీ రేడియేటర్ లో ఉన్న వాటర్ కూల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో కూల్ అయిన తర్వాత సెకండ్ పైప్ నుంచి మళ్ళీ మనకి ఆ సిపియూ దగ్గరికి ఆ వాటర్ అనేది చేరుతూ ఉంటుంది అది కూలింగ్ వాటర్ చేరుతుంది సో ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అయితే నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనకు సిస్టమ్ కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మొబైల్ కి వచ్చేసరికి ఈ విధంగా అయితే ఉండదు మొబైల్ కి వచ్చేసరికి మనం అక్కడ రేడియేటర్ ని ఫిట్ చేయలేము అలాగే మనకి ఫ్యాన్ కూడా ఫిట్ చేయలేము సో మొబైల్ కి వచ్చేసరికి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకి ఈ లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అనేది సో మనకి సిపియూ అలాగే జీపీయూ ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో సో వీటికి వచ్చేసరికి మనకి ఒక థర్మల్ ప్లేట్ అయితే వీళ్ళైతే ఫిట్ చేస్తారు ఆ ప్లేట్ మీద నుంచి మనకి పైప్ ని అయితే లాగుతారు అనమాట ఇది వచ్చేసరికి కాపర్ పైప్ కాపర్ పైప్ లోపల మనకి తేగలు అయితే ఉంటాయి తేగలు మధ్యలో మనకి కూలింగ్ లిక్విడ్ అనేది అక్కడ ఇస్తారు కాపర్ పైప్ ఉందో ఈ పైప్ ని తీసుకొచ్చి మనకి ఏదైతే ప్రాసెసర్ మీద ఉన్న థర్మల్ ప్లేట్ ఉందో సో దీంతో అటాచ్ చేసి పెడతారు అనమాట
అవుతుందా లేదా అంటే ఏదైతే లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ లేని మొబైల్స్ ఉన్నాయో సో ఆ మొబైల్స్ తో కంపేర్ చేసుకుని చూసుకుంటే మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ బెటర్ గా ఉంటుంది ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి మనకి వాటి కన్నా కొంచెం హీట్ అయితే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది టెంపరేచర్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఏదైతే లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉన్న మొబైల్ కానివ్వండి లేకపోతే లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ లేని మొబైల్ కానివ్వండి రెండింటి టెంపరేచర్ చూసుకుంటే చాలా వరకు ఈక్వల్ గానే ఉంటుంది మనకి అక్కడైతే తేడా అయితే తెలియదు ఎందుకంటే మీకు వచ్చేసరికి మీరు ఏమైనా గేమ్ ఆడుతున్నా లేకపోతే ఏమైనా వీడియో షూట్ చేస్తున్నా సో మొబైల్ తో మీరు ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో మీకు ఓన్లీ ప్రాసెసర్ ఒకటే కాదు మీకు బ్యాటరీ కూడా హీట్ ఎక్కుతూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో వచ్చేసరికి మొబైల్ బాడీ మొత్తం మనకి హీట్ అయితే తెలుస్తూ ఉంటుంది సో మీకు లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నది అంటే ఓన్లీ మీకు ప్రాసెస్ మాత్రమే చల్లబరచగలదు కానీ మొబైల్ మొత్తాన్ని అయితే చల్లబరచలేదు సో మొబైల్ మొత్తం అంతా మనకి హీట్ అయితే రెండు ఒకలాగే తెలుస్తూ ఉంటాయి పెద్ద తేడా అయితే తెలియదు రానున్న రోజుల్లో మనకి ఇందులో ఇంకా బెటర్మెంట్ అయితే చూడడానికి అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా మనకి లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ పనితీరు అనేది సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏమిటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది అది మొబైల్కి ఎంత వరకు అవసరం అనేది తెలుసుకున్నా అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయబడితే కింద మన ఛానల్ లైక్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలాగే మీ సలహాలు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటాయి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర